哈喽，大家好，我是简小白。最近呢，我打算做一件价值连城的大事儿，那就是寻找一百件中国乡村传家宝。我走了很多村子，我发现很多家庭都有一件被视作珍宝并世代相传的东西，它可能是一个物件，也可能是一门传承百年的手艺。它可能不是什么贵重的古董金银，但却是这个家庭的情感纽带和精神传承。来，跟着我的镜头，咱们一起出发。这里是位于甘肃省陇南市白杨镇金钗渔村，也是我这次寻找乡村传家宝的第一站。我听说这座看似平常的小山村里，竟然藏着一座有两百年历史的古院落。这是一栋有着两百年高龄的清代川斗式四合院古宅，历经黎氏家族九代人的传承。陌生人的探访，让这座大院久违的热闹起来。颤颤巍巍的老人，追逐嬉戏的孩童，让我觉得自己仿佛是误入了桃花源的来客。走进了黄发垂髫并怡然自乐的宁静生活。然而，当我问起大院里是否有传家宝石，大叔的回答让我的心凉了半截。保存的很久啊，你们有有一个共同的回忆啊，珍贵的回忆的物件有没有？嗯，没有。呃，好吧。可是来都来了，怎么能轻易放弃？我在院中来回寻找，终于让我发现了一张散发着古朴气息的木桌。这就是把这房子修起就支起的。哦，这个房子有多少年了？二十年，两百多年。那这个桌子也有那么久了呀？嗯，很多代人在这上面吃过饭了。嗯，太爷啊，啊，这个爷爷啊，父亲啊，我们啊，这这个四辈人在这头去。坐那儿吃饭，很小的时候在上面吃饭，就感觉有家人的亲切感，就非常的开心，和他们一起在玩儿。但是不像现在，就是长大了都分开了。因为现在越来越淡了，原因是就说是，呃，大家都比较忙，有可能是春节期间，有可能有的能回来，有的不能回来。你看到这个桌子的时候，你会不会想起亲人呢？我也想嘛，想嘛。嗯，这个桌子对于你来说，你觉得珍不珍贵？珍贵嘛。珍贵的地方就是传承，因为我们会一代一代传下去。这个东西对于你们来说，就是相当于是传家宝。传家宝，传家宝。哎，这是共同的传家宝。一方木桌承载了离家九代人两百年的时光，朝朝夕夕陪伴他们走过柴米油盐的生活，年年岁岁见证一代又一代的悲欢离合。对于他们来说，传家宝是什么？就是我身后的这张桌子。因为他们很多代人在这个桌子上面吃过饭啊，有很多欢声笑语啊，酸甜苦辣的故事啊，在这个院子里面发生，在这张桌子上面发生。为了把这个美好的时刻、珍贵的时刻给记录下来，我决定给这些孩子，给他们几代人呢、啊，一起在这个桌子面前拍一张照片。好，来，来来来，哎，你起来，闺女起来，定，坐好，定啊，定，定。我把照片洗出来送给了他们，很荣幸能近距离感受一段厚重深邃的家族历史。宝贵的不仅是这张桌子，更是团结友爱、代代相传的这一家人，是他们赋予了这座两百年老宅更非凡的意义。从金钗玉的离家大院离开后，我一路探访，打听到了徽县有一位庐山皮尔系的传人，可万万没想到，我历尽千辛万苦想要寻找的庐山皮尔系传承人。正是我面前这位正在收包谷的大哥，这和我想象的世外高人有点不大一样。哎呦，这个在两副木偶箱子，有一副皮影箱。想看到大哥的皮影啊，我还得先帮他把包谷收完。这难道是大哥对我的考验吗？收完包谷后啊，大哥打开了一个陈旧的箱子，仿佛是打开了皮影演出的后台。我第一次亲眼看到这么多皮影角色，每一个生、淡、静。丑都代表了一段精彩绝伦的戏曲故事。有几个女子娃纷纷议论，她言说：“我八戒长得心疼。”这个皮影可以是几千年的历史了。九几年，我为了年才十十七八，我就把牛卖了，直接跟朋友亲戚借钱，自己就给我买。买一些新的，买了些老的，就演。这一本戏演开有几十个人物
这哪一个人我上，哪一个人我下，你就要保持了。呃，在皮影画头呢，木三西，不管大西、皮影、木偶，生抽筋但是吃的，这些东西你都要装肚子里了。一开戏，你就要把这个所有的过程啊都能够记得住、记下来。哦，零八年过后不是社会慢慢的人情都好了吧？我就有两班木偶，我的老婆另一班子，我另一班子，我的女孩还有我的儿子。是这这两个都可以演，他们也可以演啊。牛皮灯影，牛皮做的这个，哇，那我那我是不是拿了一件老古董了呀？这还都到几百年了。哦，这就是，这就是传家宝。小小的箱子，仿佛一个神奇的魔盒，一打开便成就了一方天地。这里有精彩绝伦的故事，巧夺天工的记忆。也有大哥对这项传统艺术的热爱与执着。离开辉县，我又一次踏上寻找中国乡村传家宝的旅程。山路蜿蜒，寻找传家宝的道路也总是伴随着曲折。几经辗转，我在一座不起眼的小山村里见到了传承千年的古筏造纸技艺。在庄子村的李家山，曾经有五十几户古筏造纸的人家，而今还在传承这项手艺的。却寥寥无几。在这里，我见到一对从事古筏造纸的夫妻，他们二人既是家人，也是搭档。他们相濡以沫，一起将古筏造纸这项传统技艺守护了下来。你为什么要学这个手艺呢？啊，就是，当时是基于一个什么想法？哎，就是为了传承这个这门手艺嘛。造纸，你看，这是傅本梦创作下的一种智慧，古老的智慧。哎，对。在我这一辈人说的话，我走去就是让土瓷把这，我们搞好，带着土瓷把这个，在我这一辈人说不失传嘛，在下一辈他们下一辈人说的还继续搞嘛，一代接一代啊，一代接一代他传下去嘛，在我就是我们的这一代的使命就是在我这一代人就不失传嘛，对吧？嗯，啊，他下一代失传不是他们的事情了，对吧？大哥说这话的时候，一旁站着的是他年轻的儿子。这门祖祖辈辈传下来的古筏造纸技艺，毫无疑问就是他们夫妻二人的传家宝。他们不仅仅是手艺人，更是手艺人。而和他们一样坚守着自己热爱的，还有奇石根雕手艺金发榉大叔。对于这位生活在小山村里的大叔来说，这些奇石就是他最重要的传家宝。大叔的每一个作品都投入了他的心血，历经千难万险的寻石，千雕万琢的打石。大叔让一块块原石最终成为了艺术品。七十年是中国文化民族七十文化，这是文化，我文化我们的民族的，在各种文化是不断的人，更迭文化，已经数千年了。啊，所以我们我本人说，我们孩子娃们都学习文化的，都行的，他们我们辈辈都继承下去。这是我们对我们精神的一种修养，对我们文化文贵，我们几千年文化的一种尊敬和尊重。有关这些传家宝的精彩内容，我将会用一期期单独的视频去展开讲述。我的一百个中国乡村传家宝的计划，会以系列视频的方式呈现给大家。如果说要让我选一件物品作为传家宝的话，那肯定是我手里面的这台相机啊。它陪我走过了很多地方，拍摄了很多老人小孩的笑脸，也见证了很多地方有趣的人文故事，让我呢有机会把这些故事啊分享到咱们的西瓜视频，让更多的人看到。对了，忘了告诉大家一个好消息，就是我入围了今年的金苗奖。过段时间呢，我就要去海边参加西瓜 Play 线下嘉年华活动，到时候我去现场问一问其他的创作人，看看他们有什么传家宝啊。我是简小白，一个把镜头聚焦中国乡村的村口摄影师。未来我会不忘初心，砥砺前行，用视频把人与人之间的温馨和快乐传递下去，记录更多的笑脸，记录更多处处响亮的烟火生活。在西瓜视频上，还有很多和我一样的创作人。他们都在用视频记录着自己处处响亮的烟火生活，自己的精彩人生，一起来看看吧。